。这些小型望月的数量太多，在其中八条万丈大小的望月带头下，疯狂的游走而去。待望月所化修真心外，一场即便是风雨雷电四大仙界下四大星域，也极为少见的大战展开。罗天星域内，几乎站在了巅峰的七人与望月展开了一场战争。望月的身子此刻已然从之前弯曲沉睡的状态苏醒，剧烈的咆哮怒吼中，形成了战斗的形态。万丈触手摇曳，在望月的双目内。依次露出了警惕之色，他的神智虽说不同于人，但依然可以察觉到那种极为强烈的危机感。这种危机感，他已经很久很久没有体会过了。他模糊记得，只有那不知多少岁月之前，在他飘行之中，依稀有一个声音似乎曾警告过，让他不要踏足一处地狱。似乎那声音中有一股难以想象的力量，让他恐惧。只不过这记忆太过悠久，已然模糊不清。但当初那种危机感，却是让他始终记忆了下来。即便是现在，也直接影响了他的思维。眼下。同样也有危机感涌现，虽说比之当年要弱上不少，但依然可以使得他警惕。无数万丈触须摇曳，望月口中传出的咆哮，仿若这天地开辟之时的太古声音，超越了一切雷鸣，可以把这星空击碎。这种声音在之前望月的两次怒火下也从未出现过。面对那些在他看来极为弱小的生命，他根本就不需要这么做，便可以直接屠杀。但现在望月怒火凌身的同时，那种危机感使得他必须要这么做。必须要发挥出其真正的实力，在这声音中，更是蕴含了仿若人语的复杂之音，化作一处处使得星空崩溃的神通，在他的身体外不断的扩散。红袍象性老者此刻右手指天，整个人融入进那万丈八角阵法之中。此阵悬在望月上方，随望月而动，一道道天地雷火从阵法内不断的宣泄而出，疯狂的落在了望月体内。同时，那四个童子更是天灵红丹漂浮之际形成的红色雷光，死死的限制住望月的行动。公孙复性的黑袍中年男子，整个身子化作一头百丈巨鹰，咆哮中。其庞大的身子，仿若真正之鹰，以其锋利无比的巨爪，环绕望月四周，不断的轰击。这种力量，即便是一颗真正的修真星，在这黑袍男子的攻击下，也会轻易崩溃。他的修为之强，足以名列罗天星域强者之中。深宫老祖，一步之下，临近望月，其双手伸开之际，一道道雷光在其体内疯狂而走。那弧形的电光散开之际，却是化作一头头雷龙。虽说没有太古雷龙之香，但却均是雷灵所化。这些雷龙咆哮之际，却是不下万条。他们以深宫老祖为根源。冲出之后，向着望月全身的虚发展开了狂暴的进攻。战家烈云子一身白衣，仿若幽灵，其速太快，手中一把银色细剑往往闪烁中，便会刺入望月身体之上。一旦刺中，那银光细剑便立刻爆发出可以让修士双目爆掉的光华。在那银光大闪之下，其手中的银色细剑更是瞬间无限的延长，居然直接穿透了望月的身子，从其身体的另一侧迅猛的透过。这便是烈云子明震罗天的大神通，心动仙术，心之所在便无阻碍，五彩道人，整个身子化作五道光芒，这五彩之光。仿若拥有莫大的神通，旋转之际形成一个巨大的漩涡，这漩涡弥漫天地，无限的延长中，其内出现了99个少女的虚影，每一个少女均都是神色庄严，盘膝坐在漩涡内，一股阴柔到了极致的力量，从这99个少女体内迅猛的冲出，凝聚在一起，化作一头狰狞的百丈恶鬼，以其庞大的身子直奔望月，血神子一脸冷漠，全身一晃之下，立刻砰的一声，化作大片的血光，这血光太浓，弥漫开来，几乎成为了血雾，把望月包围的同时，立即云涌翻滚。疯狂的顺着望月的一条条触须钻去其体内，在望月身体中展开了剧烈的破坏，不断地轰隆隆的巨响从望月体内迅猛的回荡。严雷子双手掐诀之下，立刻在其身前出现了无数碎片，这每一个碎片均都是仙界所化。此刻出现后，在他双手操控中立刻旋转，把望月包围。一股浓郁的仙界之力，在这一刻以从未有过的强度化作一场风暴，笼罩星空。为了这一次行动，整个罗天北域在这数月的时间已然被雷仙殿清空，全部占据，为的就是一举拿下望月。望月的咆哮中越来越剧烈，其庞大的身子不断的撞击，体内传来的剧痛让他几乎发狂。他已经很久很久没有承受过这样的痛楚，在他的记忆中，除了当年那个声音外，再没有任何生灵可以让他这般剧痛。怒吼中，他张开大口，立刻一头头小型望月疯狂的从他口中飞出。这些小型望月中有八条万丈之物，其余千丈、百丈不等。冲出之际，随着望月母体的一声剧烈的咆哮，一股模糊的古神之语从望月口中传出，并非只是望月母体传出古神之语，而是全部、全部的望月，无论大小。在这一刻，统统传出古神之语，望月之怒如古神一指，在那复杂的古神之语中，几乎每一条望月前方都亮起无数金光，这些金光从虚无中幻化而出，疯狂的凝聚。刹那间，古神一指，弥漫天地星空，星空中这无数的望月形成了无数的古神一指，这便是望月极为强大的神通之一。古神一指纵横天地，以望月为中心，向着四周疯狂的冲击而去，那强大的力量。立刻使得六人为之色变，望月的神通没有结束，释放出了古神一指后，他庞大的身子剧烈的晃动，一声声低吼不断的传出，他庞大的身子疯狂的收缩，仿佛要把体内的全部生机都抽出吸收一般，砰砰之声回荡下，这望月全身的无数触须立刻从根部断裂，大量的触须脱落其身，一根根扭曲中，蓦然间从其上冒出大片的细微须发，却是在转眼间，居然形成了一头头万丈望月，这一幕除了血神子融入望月体内无法看到外。其余六人心神俱震，即便是严雷
古籍内根本就没有记录过越兽有如此神通。在望月施展这一可怕的惊人神通之时，正是亡灵所在之处，全部凡人与修士一一被吸收了，全部生机崩溃的刹那。整个狭长之处，无数触手在吸收完毕后，迅速的消失不见。几乎瞬间，这里触手大范围的减少，尤其是在亡灵的前方，缠绕古神的上百条触手，此刻吸收的速度极为恐怖。这已然不是在吸收，而是吞噬。每一条触手上都涌现大量的古包，疯狂的吞噬古神之力。与此同时，那一根根触手。更是蠕动间，在他们之上分化出无数虚法，这些虚法几乎眨眼间变化作无数，迅猛的延伸之下，立刻钻入古神幼子体内，再次吞噬。这古神幼子便是望月的生命之源。王林双目寒光一闪，右手掐诀，正要出手，但就在这时，忽然那之前消失的沧桑声音再一次回荡王林元神。这声音比之前还要虚弱，仿佛随时可以消散。莫要出手，我与望月已成一体，你若出手，立刻便会被望月攻击。我的族人，速速离去，把可以承受我传承者带来。我的时间不多了。那沧桑的声音越来越弱，到了最后，在那无数触手的吞噬下，几乎弱不可闻。以你之力，无法从这里出去。我送你一程。那被无数触手缠绕的古神柚子突然猛地睁开双眼，在其双眼睁开的刹那，他眉心旋转的八个模糊星点，突然有一个“砰”的一声崩溃，古神碎心。这种崩溃化作了一股庞大的不可思议的冲击，立刻如同风暴，直接从亡灵身边穿过，直奔这狭长之处入口的漩涡而去。在这风暴冲向漩涡的刹那，漩涡中涌现大量的红光，却是那血神子身影瞬息间凝聚。他融入望月体内后。不断的破坏之下，寻找到了这里。只是就在他身子刚刚凝聚的一瞬间，古神之力化作的风暴，轰的一声撞击而来，以血神子的修为，闷哼一声，整个身子蓦然间崩溃，一股妖异之力顿时弥漫在其身前，化作一个妖异之物，替其阻挡古神之力。这妖异之物眼露震惊，刚一成型，便立刻砰的一声崩溃，向后倒卷，连同血光被直接轰击而出，逼退漩涡外。血神子身影凝聚，此刻的他却是面色极为苍白，喷出一口鲜血。身子迅速后退，在退后之中，更是连续喷出鲜血，整个人迅速的萎靡下来。元神重创，若非那与他本命相连的妖异之物阻挡，此刻的他必死无疑。他眼中露出骇然，其内还透出一股恐惧与无法置信。古神，血神子身后，妖异之物虚影重新幻化，却是与他一同喊出了此话，就连目光都是一模一样，震惊中带着恐惧，几乎没有任何犹豫。血神子后退中，身子砰的一声化作大片血光，连同身后的妖异虚影一同血遁而去。外界，望月全身所有触须全部从根部断裂。化作无数万丈望远，这一幕让四周六个老怪纷纷倒吸口气。严雷子目光闪烁，毫不犹豫的双手掐诀，立刻把无数仙界碎片所形成的法宝顿时弥漫四周，形成一处处漂浮的碎片。与此同时，在严雷子的一声低吼下，一股股奇异之力迅速从这些碎片上散开，每一个碎片之上都拥有强大的灵性。此刻散出之后，却是迅速随着碎片旋转，把望月母体连同无数的小型之物全部包围在内，剧烈的旋转。形成一道庞大的漩涡，弥漫天地星空。相信红袍老者更是大袖一甩之下，顿时把笼罩了望月的巨大八角阵法，砰的一声崩溃，化作无数，分别笼罩四周每一头小型望月之上。雷火轰隆隆中，疯狂的落下。这向信老者身子一晃，整个人盘膝坐在高空，单手掐诀，心神奋出无数，融入每一个阵法之中。那四个童子更是紧紧的环绕望月四周，天灵红丹不断的传出砰砰之声，相互连接之下，封锁了望月的一切出路。战家烈云子双目寒芒一闪，手持银光，一走之下，直觉穿透了童子封锁。近距离的接近那些无数小型的望远，其身影太快，往往银光一闪，攻击一出。只是这一切的攻击，在望月愤怒的古神意志下，全部都没有任何作用。无数的望月身前那凝聚而出的古神意志，此刻疯狂的向着四周而去，轰轰轰，连续的巨响回荡。尤其是望月母体身前所化的古神意志，更是仿若分开了天地的一道力量，直接的落在了四周被四个童子红丹封印之上。其中一个童子立刻面色苍白。喷出一大口鲜血，其天灵的红丹立刻在咔咔声中出现了裂纹，一股浓郁的红雾从其内散出，迅速弥漫四周。与此同时，在其正对方的另一个童子同样面色苍白，身子一晃，整个人立刻萎靡下来。但在其眉心，却是有一道红光刺目般闪烁，最终这红光冲出，融入天灵红丹之内。在红光离开这童子的瞬间，此人肉身砰的一声崩溃了。相信红袍老者施展出了众多八角阵法，此刻也在无数古神意志的冲击下，脆弱的不堪一击，全部崩溃。那红袍老者更是盘膝中。嘴角流下鲜血，严雷子双目通红，低喝一声，双手应诀变化之下，立刻仙界碎片瞬息间放大，好似有一股无穷之力在其内弥漫。几乎刹那，四周方圆无数万里内，仿若雷之仙界再现。一眼看去，在那望月上下左右所有方向，全部都是仙界碎片。这些碎片相互之间雷光牵引，把望月包围的同时，疯狂的挤压而去。这一刻，整个罗田北域都处于一种剧烈的晃动之中，仿若星空将要坍塌。诸位道友，助我封印此兽。严雷子的声音。如同开天辟地的雷鸣，轰隆传荡之际，他整个人双臂伸开，脸上青筋鼓起，却是施展了全部修为，一丝回归本源的气息。在这一瞬间，从严雷子体内迅猛的透出，这气息仅仅一丝，但就是这一丝气息的传出，却是使得那被包围的望远眼中露出惊慌。他想起来了。
，在他的记忆中，很久之前那可怕的声音警告中，同样蕴含了这种气息，只不过那声音的气息更浓。甚至当年在听到那警告的声音后，那种颤抖的可怕感觉，在这一刻，随着严雷子体内散出的气息，同样被望月记起。他想起了当年在感受到这气息后，仿若自身回归到了在古神体内时那种没有神志茫然的生活之中，剧烈的咆哮从望月口中吼出。他庞大的身子在这一刻疯狂的蠕动，一阵阵奇异的低语在他的怒吼中传出。几乎刹那间，四周所有望月师展出的古神意志，全部瞬间向着望月母体身前融合。这无数的古神意志相互融合之下，在这望月母体之前凝结而出的古神指头，居然不再是虚幻，而是仿若真正存在一般。粗糙的皮肤带着碎裂，好似符文的暗影。古神意志以实质的状态，在这庞大望月身前。出现，咆哮中，一指暗去，在望月身体外的三个童子没有任何阻挡之力，在这古神一指暗来的刹那，砰砰崩溃，他们天灵之上的红丹也在这一刻，轰的一下，全部碎裂，化成大片的红雾弥漫，封锁消失，大量的望月怒吼中冲出。就在这时，深宫老祖一步迈出，其全身雷光游走，刹那间便形成了大片的雷霆之力，化作一条条雷龙，咆哮间阻止而去，仿若整个罗天北域都在震动，轰隆隆的巨响回荡星空，就连四周的空间也开始了大片的坍塌。十万里外，由雷仙殿使者组成的防守也受到了星空崩溃的影响，出现了一个缝隙，但立刻便被雷光掩盖。同时，五彩道人神通所化的鬼物尖笑中冲出，向着望月展开攻击。公孙父亲的黑袍中年男子紧随五彩道人之后，化身成为巨鹰，更是张口吐出一个大钟。此钟虚幻，笼罩巨鹰之上。随着巨鹰冲出，阵阵浩荡的钟声立刻出现。这钟声内蕴含了极强的力量，回荡之下，四周崩溃的星空立刻更为剧烈，直接倒卷而起，疯狂的冲向望月。但这些攻击，在那几乎凝实的古神意志下，却是立刻崩溃。首先是那战家烈云子，此人一把银剑与古神意志落在一处，立刻其体内传出砰砰之声。烈云子喷出一口鲜血，身子迅速后退，但退出十多丈外后，烈云子却是双目露出滔天怒火，居然不再后退，而是再次冲出。他修为极高，此刻却是在那古神意志下，并未死亡，只是却元神受创。古神意志没有停顿，再次向前点去，红袍象性老者低吼一声。全身如同血云，直接弥漫，形成一个八角红色阵法，与古神意志碰撞。就在这瞬间，五彩道人神通所化的鬼物直接冲出，身子在接近古神意志的刹那，砰的一下化作大片黑雾，疯狂的弥漫其上，仿若吞噬一般。深宫老祖不假思索，双手掐诀之下，一点眉心，立刻在其四周无数的雷龙迅速凝聚，片刻间便化身成为了一道十丈粗细的巨大雷霆，以肉眼根本就无法捕捉的速度，直接与那古神意志撞击。公孙父亲的黑袍男子。其所化黑鹰更是没有停顿，在众人迎向古神意志的同时，他迅猛地冲出，浩荡的钟声回荡间，一头便撞在了古神意志上。集合罗天星域处于巅峰之中的五人联合出手，其内形成的力量足以毁灭任何一个修真星，甚至毁灭罗天北域都不难。此刻他们的神通形成了一股可以吹灭虚无的狂猛风暴，这风暴太强，即便是十万里外的雷仙殿使者也纷纷面色大变，甚至其中还有一些修为只是阴虚者，居然在这风暴的余波下立刻面色苍白，嘴角流下鲜血。这风暴呼啸。与几乎化作实质的古神意志直接的碰撞，一声传遍整个罗天北域的巨响，疯狂的回荡。烈云子白衣染红，整个人全身不断的喷出血雾，身子被狠狠的抛出。公孙父亲黑袍男子更是神通所化，巨鹰崩溃，连同大钟倒卷。深宫老祖身体内传出咔咔之声，整个人面色苍白，连续吐出大口的鲜血，迅速后退。象性老者同样身前八角阵法崩溃，整个人仿若萎靡，后退之中步伐踉跄，面无血色。受伤最重的，要数五人中修为最弱的五彩道人，此人神通被迫。立刻身子巨震，砰砰之声回荡间，他不断的吐出鲜血，身子毫不犹豫的迅速后退，五人全部重伤，古神一指，同样也在五人联合的神通之下崩溃。这种程度的神通相撞，形成了一股如同怒浪般的冲击，以此地为中心，疯狂的向四周散开，星空在轰隆隆中不断的崩溃，随着波纹卷起，迅猛的弥漫，十万里的距离，几乎刹那便被这冲击波纹掀起，在其中几颗废弃的修真星，更是在这波纹而过的瞬间，轰然碎裂。十万里外的雷仙殿使者立即一个个口喷鲜血，身子再也无法盘膝封锁，全部倒卷后退。再向外，那些红衣与黑衣修士组成的两道封锁同样被波及，纷纷面色苍白之下退避开来。此时此刻，在望月体内的亡灵，其身前古神幼子，全身剧烈的颤抖，缠绕其四周的触手，仿若疯狂，迅速的吞噬。其眉心之上又有一颗心，砰的一声崩溃。碎心之后，一股庞大的力量在被触手吸走的同时，那古神双目露出奇异之芒，一阵复杂的低语从其口中传出，却是直接分离出了一股碎心之力，在望月的身前形成了一个极为古朴的传送阵。我的族人，速去，带我真正的族人来！亡灵沉默，深深的看了那极为虚弱的古神幼子一眼，一步踏入传送阵，消失不见。在亡灵身影消失的刹那，无数触手从虚无中立刻伸出，缠绕在了传送阵上，吞噬之下，此阵立刻崩溃。借着烈云子五人的阻碍，严雷子目光一闪。双臂向前一缩，成漩涡状，口中低喝：“风，无数庞大无比的仙界碎片，在这一刻传出轰隆隆的巨响，从上下左右一切位置
，疯狂的向着望月笼罩而去。望月的怒吼之中，庞大的身子疯狂的向前撞击，他的怒火燃烧全身，尤其是那来自上空岩雷子的那一丝危机感，更是让望月几乎发狂。此刻他撞击之际，突然望月全身一震，居然停止了一切行动，双目内露出极为强烈的惊惧，直勾勾的看着前方。只见在望月所看之处的星空，此处早已崩溃，无数寒风吹袭下，走出一人。此人全身极为模糊，根本就看不清样子，只能看出此人是一个男子。他虚幻之身极为从容，缓缓的一步一步从虚无中走出。待此人出现的刹那，远处重伤的烈云子等人却是面色瞬间大变。即便是以烈云子的狂傲，盯着那虚幻之人，一怔之后，却是立刻心中掀起巨波，眼中在这一刻露出了极为恭敬之态。是他，严雷子居然把他请来，其余四人也均都是立刻面色一变，纷纷恭敬。严雷子在那虚幻之人出现后，却是眼中露出狂喜，那虚幻之影一步之下走向望月。此刻，以望月那庞大的身子，全出现了颤抖，仿若眼前之人拥有一股可以让他惧怕的气息。望月缓缓的退后，此时此刻，在距离望月所在数百万里外的星空中，一片波纹晃动，王林身子从其内一跃而出，他出现后立刻回头，目露沉吟。望月的巨变定有原因，莫非是有人对他发起了进攻不成？望月体内的那股神幼子。让我待可承受其传承者进入，可惜本尊远在联盟星域，否则的话，倒也可以一试。只是不知这古神幼子是否真的诚心传承，亦或者是想施展类似修士夺舍的神通。此事需要慎重，绝不能鲁莽行事。不过无论如何，眼下我既已离开了望远，想必短时间内无人可以察觉到我的踪迹。王灵目光一闪，转身化作一道流星，疾驰而去。其脚下有波纹出现，没过多久，王灵身影融入天地，消失不见。罗天北域距离望月所在极为遥远，几乎两极分化之处，便是清灵星的所在。这一日，青灵星外一片波纹在星空中回荡，王林身影从其内走出，他望着前方那熟悉的修真星，眼中露出一丝感慨，终于回来了。王林身子向前一踏，整个人仿若一道长虹，直奔青灵星而去。但就在他临近的刹那，突然从这青灵星上蓦然间涌现出几股强大的气息，带着敌意，立刻横扫而来。王林眉头一皱，但立刻便舒展开来，那几道神识立刻锁定王林。待认出了王林的身份后，却是立刻消散。紧接着，十多人身影如同流星，在王林身子落下之时，直奔他而来，几乎片刻间。在王林踏入这清灵星的同时，先选足的十多人由先祖老者带头，立刻瞬移而来。看到王林后，老者一脸激动，开口道：“恩公。”王林看了一眼老者与其身后的先选足足人，脸上露出微笑，略一点头，说道：“这一路上你们可还顺利？”老者深吸口气，说道：“恩公，一路顺利，只是在路上听闻这罗天星域有一个姚姓修真家族，被恩公展开了追杀。”王林摇头道：“此事已经过去，莫要再提。你等既然来此，”就在这清灵星好好居住，我要闭关数月，你们做好防护。老者连忙点头。王林身子一晃，便不再理会这些先选族族人，身子瞬移而出，现身在了恒云峰上。恒云上与他离开时一样，没有半点变化。洞府仍在。进入洞府，王林立刻开启了四周的阵法，顿时恒云山所在万里内被全部封锁。随后他盘膝坐下，闭目吐纳起来。数个时辰后，外界已是深夜，繁星点点，落在大地，一片宁静。月色顺着洞府之口落下，把地面映在银光中，看起来极为美丽。王林睁开双眼。吐出一口浊气，从雷之仙界离开后，这一路上他极为疲惫，即便是在望月体内，也只是勉强放松罢了。但此刻，在自己的修真心上，王林却是彻底的放松下来。此刻抬头中，看向洞府外的天空，他整个人仿若沉浸在内。许久，王林收回目光，喃喃自语道：“那姚家的追杀不可能停止，留给我的时间不多。”沉吟中，王林一拍储物袋，立刻大鼎出现。此鼎之上，沧桑的气息弥漫。王林目光一闪，张口吐出元神精气，立刻便把这大鼎弥漫，开始了祭炼。此鼎祭炼时间越长。可发挥的威力也就巨大，只不过眼下却是需要好好的研究一番。随着王林一吸，那大鼎立刻缩小，最终化作一道长虹，被王林吞入口中。他身后虚影一晃，塔山走出，盘膝坐在一旁。塔山身受重伤，此刻却是神色黯淡。坐下后，塔山闭上双眼，在王林的心念操控下，立即自我疗伤起来。沉默少许，王林右手在储物袋上一拍，立刻被他层层封印的姚冰云，在储物袋上光芒闪烁中，出现在了王林身前。姚冰云体内有坤极鞭环绕，体外被尊魂幡包裹。更是有数十万金色符文封印，盯着被封印的姚冰云，王林眼中寒芒一闪，右手掐诀一指，立刻姚冰云身体外的金色符文封印立即一一升起，弥漫四周，立刻把这洞府内染成了一片金色。符文封印下，则是尊魂幡。王林右手虚空一抓，顿时大片的黑雾从姚冰云身体上密出，笼罩四周之际，却是把姚冰云的娇躯彻底的露了出来。此刻的姚冰云全身衣衫多处破损，看起来颇有一股让人怦然心动之色。他双目紧闭，面如死灰，看起来仿若随时可以熄灭生命之火。断去生机，只是在其体内，却是仍然有庞大的元力弥漫，只不过是处于分离状态，无法与元神融合。王林盯着姚冰云，目中露出沉吟，把此女炼成仙位，是一选择。在这之前，我却是要借他之力。王林双眼寒光毕露，抬起右手，双指成剑，刹那间便直接点在了姚冰云眉心之上。王林体内的元力迅速运转，顺着手指立刻进入姚冰云体内，在其身体内，王林的元
那漩涡吸收的原力越来越多，就要亡灵将要控制不住的瞬间，他猛地一吸，顿时姚冰云身子立刻巨震，其残破的衣衫仿若被风吹动，立刻飘散。与此同时，在他身子颤动之中，其体内的漩涡迅速从其七窍内透出，一时间，四周立刻弥漫浓郁的天地元力。亡灵不假思索，张口便是一吞，顿时，那从姚冰云七窍内飘出的天地元力立刻化作烟丝，被亡灵吸入口中，原力入体，亡灵立刻便双目露出极为明亮之光，面色略有红润，元神运转之下。立刻把吞入的姚冰云原力迅速的融合，不断的壮大。时间缓缓的过去，洞府外的天空渐渐的迎来了初阳，日光落在地面上，驱散了夜的寒，使得大地升起一片暖意。洞府内，姚冰云躺在地上，阳光落在其上，立刻映照出一片极为璀璨的绚丽。此刻的姚冰云看去，颇有一股难以形容的绝美。只不过这美丽之中，却是透出一丝凄意。凄美，亡灵体内的元神，在这一夜的时间。几乎没有半点停顿，仿若疯狂一般，迅速的吞噬吸入而来的元力，同时融合转化为亡灵自身之力。元神在这一过程中，伤势渐渐的恢复。待初阳之光落下之时，亡灵的元神彻底的恢复。不但如此，反而随着炼化姚冰云的元力，元神更为精进，吐出灰色的浊气，散出洞府外。亡灵睁开双目，他不假思索，再次抬起右手双指，又一次点在了姚冰云眉心之上，元力流入姚冰云体内，形成漩涡，继续吸收他身体中被分离出来的元力，把此女全身元力都吸收一空。想来我的修为定会提高不少。只需意境感悟，就可真正的踏入境第二步，达到亏孽。亡灵目露奇异之光，盯着姚冰云，在其体内漩涡达到临界后，立刻吸出，一场风暴横扫罗天星域，几乎使得所有修士为之震撼。罗天北域内，那屠杀了无数修士的庞大凶兽被雷仙殿生擒，这其中的过程很少有人知晓，但这一结果却是令全部的罗天修士为之震惊。一时之间，雷仙殿的名声达到了巅峰，更是压过了几个传承至上古的修真家族，成为了罗天星域内。极为强大的象征。借着这股风暴，天罡三十六，地煞七十二，封一百零八仙的旷世之势就此展开。仙界崩溃，仙人损落，但后世之中还有真仙。此雷仙殿所封，便是雷仙界。后世仙人，凡名列一百零八仙，其所在家族便是仙之一族，永久存在，与联盟星域的一战。凡仙人者，均可成为一方统领，其家族可获单独修真心。雷仙殿封仙之事早就传出，但一直到了此刻，才真正的开始。一时之间，整个罗天星域的修士为之疯狂。各个修真家族的嫡系族人纷纷启程。由于争抢封仙者太多，雷仙殿宣布，昨天东西南北四大星域分属四个封仙区，每一个区域中由雷仙殿派人前往，选出一百零八个强者前往雷仙殿进行最终的封仙之战。雷仙殿方圆十万里内，更是被视为禁斗域。凡是来此者，禁止一切私斗，若有违反，灭族。封仙之日便是定在了四个月之后。若这个消息是一场风暴，那么接下来雷仙殿宣布之事，便是一场天崩地裂的惊天之举。雷仙殿。将在108八仙选出之时，打开通往联盟星域的通道，与联盟之战就此展开。整个罗天星域陷入进一股狂热的状态，所有的修士全部都在准备，等待封仙之后杀入联盟，浓郁的杀机弥漫整个罗天星域。这一切，亡灵并不知晓。他此刻闭关在洞府内，已经过去了十天。这十天中，他几乎无时无刻都在吸收姚冰云体内的元力，不断地炼化融合之下，把姚冰云亏孽中期那庞大的天地元力，一点一点的成为自身的一部分。姚冰云对于此刻的亡灵来说，就仿佛是极好的补药，使得他修为。随着吞噬此女元力，缓缓的提高，姚冰云体内的元力极为庞大。十天的时间，亡灵也只是吸收了三成。亡灵的修为，在把姚冰云三成的元力炼化之后，迈出了一步，达到了阳石境界的巅峰，距离亏孽只有一步之隔。只不过这一步却是如同沟壑，不是元力不足，而是差了对于天道的感悟与意境的变化。因果之境，比之生死轮回要玄妙很多，对之感悟却是无法捉摸。因果，因果。亡灵沉默中，眼内流出一丝迷茫。这世间一切之事，都逃不出因果。因果无处不在，但这一切只是虚幻。想要摸索其内的脉络，却总是雾中风月，看不清真正。亡灵体内阻后，一丝姚冰云的原力被炼化成为自身之力。他长长的呼出一口气，目光落在了姚冰云身上。因果，当年我获得天逆珠，便是因遇到了司徒南。救世国，我杀藤立，是因藤化元灭我双亲。救世国，同样藤化元所行，又是因我屠其藤族。救世国，这因因果果，说起来却是交错。今日因，可能明日便成为了他人的果。亡灵皱起眉头，眼中茫然之色更浓。因果意境，饱含太多。时至今日，亡灵始终还是无法全部摸索明白。远非当年的生死轮回，可以清晰的明悟。意境的感悟，却是不能强求。若无钝化，很难彻底的摸到脉络。亡灵暗叹，放弃了思索。因果二字虽说简单，可想要真正的明悟，却是极为复杂。我却是有些明白，修炼到了一定程度，为何很难寸进？这原理有一定关联，但更多的却是自身的感悟。亡灵脸上露出苦笑。因果意境如何可以提升？这感悟却是很难。即便明白了再多，也只是虚幻，并不真实。可是。如何才能让这因果之道变得真实起来？亡灵长叹，有心不去思索，但仍然还是脑中停止不了沉吟。当年在妖灵之地，古妖贝罗的帮助下，我曾进入过那奇异的状态中，推演出了杀戮仙诀的弊端。亡灵喃喃自语中，蓦然间，双目猛地一凝。在那种状态下。
，我隐约好似可以看破这世间的一切道，化成了无数分身，融于体内。这一幕与当年天运子传神通知术时所见有些相似。王林双目越来越亮，天运子所修之道，是天之运，在其神识中，却是有无数个天运子存在，每一个天运子身上都擅长一种仙术。当时以我的修为，却是只能看到这里。但眼下回想，在那神识空间中，每一个天运子身上拥有的并非只是仙术，还有。不同的道，王林面色微变，被自己的这个想法与念头所震撼。他深吸口气，回忆当年在天运子神识空间内的一幕幕，却是越来越坚定自己的想法。天运子，他拥有众多的道，这些道是如何得来？王林目露金光，他想到了自己第一个仙位，在被炼化之前所说的话。我看到天运子师尊把孙云吞了，是真正的吞下，全部吞了。王林闭上双眼，片刻后猛地张开，其目内露出果断之色。他的目光盯着姚冰云，喃喃道：“因果之道，全部都是虚幻。”按照我看到的修道第三步感悟，一切天道最终却是要回归本源。因果之道的本源是什么？我不清楚。但眼下若想要让意境真正的实质存在，却是需要吞噬、吞噬别人的意境，感悟他人的因果，明悟对方的道念，化作自身因果意境。王林眼中寒光一闪，抬起右手，按向姚冰云眉心。只是在其右手双指碰在姚冰云眉心的刹那，王林突然一顿，盯着姚冰云苍白的脸，沉默起来。吞噬意境，便是把对方之道全部归为己用，以此成全自身之道。但天道无尽，大道无涯。一旦开了吞噬先河，日后修道便会无止境的吞噬。如此，却是与天运子走出了同样一条不归之路。可若不吞，却是无法真正的明悟因果，使得因果之道全部虚幻，无法真正的存在。吞还是不吞？王林罕见的在一件事情上如此的犹豫。他并非怜悯姚冰云，而是在选择自己的道。寻道这一步极为关键，此乃正道之责。修士一生修的便是这道。每个人的道都不同，随着个人的感悟与经历，道千变万化，世间一切皆可成道。天运子曾言。其有三千六百化身，每一个化身皆属一道仙术。在我看来，这三千六百化身便是其吞噬的三千六百之道。他吞噬如此多的道念，却是最终还是尚未道成。数万年没有踏入第三步，可若不吞，因果意境无法摸索，更是模糊不定。寻道若不知方向，何处去寻？王林脸上阴晴不定，双目露出果断与迷惑交替之色。右手在姚冰云眉心，却是无论如何也无法真正的按下。时间缓缓的过去，不知不觉中，横云山洞府外白昼变化，却是一连过去了三天。这三天，王林好似度过了三百年，其样子仿若一下子苍老起来。三天中，他的身体一动未动，唯有心仿若怒浪蓬勃，不断的起伏，弥漫全身。道，什么是道？王林喃喃自语。三天中，这样的话语从他的口中已经传出了无数次。他仿若自问，又仿若追寻，眼中的迷茫更浓。到底什么才是道？追寻之中的他，并没有察觉到体内的原力。在这三天中，从开始的缓慢运转。渐渐的加速，在第三天时，几乎在他体内形成了一场风暴，几近疯狂的迅猛运转，到了最后，更是几乎透出体外，在他四周形成了一个原力漩涡。这原力的漩涡带有颜色，赫然就是黑白二色。黑白二色的漩涡旋转中，仿若阴阳，彼此虽说融合，但却分明。这漩涡越来越浓，越来越烈，速度越来越快。这一切，王林全然不知晓。他此刻完全的沉浸在了寻道之中，元神也在他不断的寻觅，不断的问政，不断的追求中，从太古雷龙的样子，慢慢的蜕变。居然再次成为了以肉身一模一样的人体，同样盘膝，同样右手抬起，仿若指着某处，但却始终没有放下，仿佛这一指便是亡灵的一生。寻到的一生，清晨，一缕阳光落在了清灵心上，此心之上的凡人纷纷从睡梦中醒来，彼此单纯平凡的、持续淡淡的人生画幕，修士更是从打坐入定中，吐纳出阳之下灵气，只不过今日那天地灵气却是极为活跃，比之往日要浓郁出数倍不止。几乎所有的修士部察觉到这一情况，纷纷惊喜中，立刻寻找方寸，打坐吐纳。渐渐的，却是有人发现，若打坐中面冲东北之处，则吐纳之灵气会大为浓郁。于是立刻有人腾空而起，直奔东北方向而去。青灵星东北方正是恒云山所在。此刻，在恒云山万里外，却是已然存在了不少修士，纷纷仿若朝拜一般打坐吐纳。往往一时三刻之修，可抵寻长数日。恒云山之顶，此时却是有天地之相幻化而出。之间山顶之上，黑白二气弥漫，相互交错之中，却是成了阴阳双鱼之相。远远看去，那黑与白极为鲜明，以蓝天为底。却好似一幕人为勾勒之画，让所有看到这一幕之人纷纷有一种来自心灵的震撼。这种震撼从灵魂而来，传至元婴，融入元神，弥漫肉身，仿若蕴含了一股奇异之力，使得所有人全部沉浸在其内，不能自拔。什么？是道，在这一瞬间，整个青灵星内所有的修道者，从他们的灵魂之中蓦然间回荡出这一句话：沧桑之音。这声音内拥有着仿若经历了人生百态的沧桑，更有一股执着的追求，寻道之正的威严。弥漫之下，每一个听到这声音之人，全部仿若雷击一般。正在了当初，他们的心神不由自主的随着这一句话自问什么？是道，恒云山上，王林身体四周，洞府被风一吹，却是化作了灰烬，点点灰芒中，成为了一片尘埃，远远的随风而去，如同灰雾，消失在了天地之中。整个山顶的洞府全部消失，留下的只有王林与其身旁始终没有苏醒的姚冰云。他的手指
，仍然虚空按在姚冰云眉心，在二人的上空，便是那阴阳双鱼的黑白之相，呈圆形，仿若太极，缓缓的旋转，青灵星的天地灵力随之而动，缓缓的波及四周。这一刻，若是在星空中看向青灵星，立刻便会看到整个青灵星笼罩在了黑白二色之中，看起来。极为惊人，若有处于血祖修为者路过此地，定会为之心惊。这一幕在修道第二部人之中被称之为梦道。传闻天地之初，有凡人名为彭祖，一梦的道，宁远古仙品，留万载道心，可见天地日月。王灵此刻正是在追寻，迷茫印证之中，沉浸在了一股梦境。他仿若整个人脱离了肉身存在，缓缓的升空而起，但却并非元神，在他的肉身内，元神尚在。什么？是道，以这种奇异的状态，王灵感觉到自己的身子缓缓的消散，与这清灵星融为一体，仿若。他就是此星，一处茂密的丛林之中，一条三丈大蟒身子移动卷起，从身边越过的一头小兽，庞大的身子略一纠缠，便立刻从那小兽体内传出砰砰骨碎之声。这大蟒正要一口吞去时，却是身子蓦然间一颤，抬起大头看向远处天空，双眼内的冰冷消失，而是透出迷茫。这不是道，一声叹息，仿若风吹过，那大蟒眼中迷茫消失，再现无情的冰冷，一口吞下小兽，身子游走之下，消失在了远处。丛林外，一片青山碧水中，弯道环绕，其上一对马车疾驰。这对马车材质精湛，蕴含清香，透出一股富贵之气，阵阵马蹄落地与车轮之声回荡间。当前之车却是突然停了下来，从其上走下一个七八岁大小的女孩。这女孩身穿锦衣，脸色粉红，看起来仿若玉人。她怀里抱着遗物，吃力的下了马车，快走几步，来到一旁草丛处，蹲下身子，把怀里之物放在地上。此物却是一只腿部缠了白色绷带的小兽。小黑，回家吧。女孩眼中透出无邪与不舍，望着小兽，在其头上轻轻的摸了摸。小兽抬头，双目仿若有灵性，深深的望着女孩。此刻。女孩身后马车盖帘被掀起，露出一男一女二人。这二人均都是近中年，望向女孩的目光露出柔爱。清风吹来，盖帘飘动，马车内的二人却是一怔，眼中一片迷茫。不仅是他二人，此刻四周车队之上的所有凡人全部如此。即便是那蹲在小兽旁边的女孩，也同样眼睛里有了迷茫。唯独那小兽突然发出充满敌意的声音，张开小口，露出牙齿，仿若忘记了自己受伤的右腿，直接跃到了女孩身后，冲着天空不断的低吼。他眼中透出一股恐惧，但却有一股力量让他没有退缩，而是不断的低吼。此时的他根本就没注意到自己的右腿绷带上透出了一点血迹。天道无尽，恶道无涯，善行之事，结下今日之因，日后自有循环。了却一桩因果。沧桑的声音回荡天地，却是带着一丝若隐若现的明悟。那小兽身子颤抖，但仍然低吼，双眼充满了灵动，盯着天空。他可以感觉到，在四周天地有一股让他几乎窒息的气息。但此刻他不愿退，一声叹息徐徐传来，渐渐的消失。那小兽眼中露出迷茫。以他尚未全开的灵智，却是不明那传入耳中的声音何意。但在那声音落入耳中的刹那，他眼前好似一花，看到了一幕：一个入了暮年的老妇人，躺在一处极为华贵的房间内，满脸的皱纹，也遮盖不了其慈祥的面貌。虽说到了弥留之际，但这老妇人的双眼却是没有浑浊，含笑中闭上了双目。突然，一头硕大的凶兽从天而降，这凶兽落下后，深深的看了那老妇人一眼，张口吐出一股白气，弥漫老妇人全身，随后离去。小黑，老妇人睁开眼，幻象消失。这小兽眼中迷茫更浓，微风吹来，扫去了一切。马车上的众人清醒，仿若根本就不知晓刚才的一切，就连那小女孩也是没有任何察觉，含笑中转身望着小兽，轻声道：“小黑，回家吧。”凡人见，村落内一个中年妇人正指着身边失手打碎了瓷碗的孩童，大声的训斥，言辞之中，那孩童仿若极为委屈，站在一旁哭泣，却是不敢吱声。旁边还有一个中年汉子，他蹲在地上，手里拿着烟枪，抽了几口后抬头，张开嘴想要说些什么，但最终却是叹了口气，不再言语。此刻，清风吹来，那咒骂之中的妇人。却是一怔，眼内露出迷茫。不只是他，就连旁边的汉子，烟枪磕地的动作也不由得顿了下来。唯有那孩童，仿若没有发现这一切，哭泣中低声说道：“娘，那碗本就有裂缝，倒如这碗不圆满，便有裂缝，随时可碎。”一声沧桑的长叹，在这天地之间徐徐传来。微风一扫，仿若离去。那中年妇人眼中迷茫消失，好似根本没有任何察觉，继续因心痛着碎裂的碗，不断的指责孩童。旁边的中年汉子手里的烟枪也磕在了地上，暑假后拿起，狠狠的抽了一口。唯独那孩童。睁大了眼睛，望着远处天空，他好似看到了一个叔叔，正踏着虚空而去。这孩童不顾母亲的责骂，揉了揉眼睛，在看时，却是什么也没有了。山水中，一个身穿蓝衫的中年男子，一脸的惊慌，急速而跑。他眼中透出一股恐惧，仿若遇到了极其可怕的事情一般。在他的身后，一个黑衣女子，带着冷笑与双眼的仇恨，不断的追上。每次刚一追近，便立刻抬起手中长剑，狠狠的刺去。在那男子身上留下血痕后，便七笑起来：“狗官，你害我家破人亡，今日却是落在我的手中。若不杀你，愧对天地。”清风吹来，那一脸惊慌恐惧的男子，却是眼中立刻茫然。就连其身后的黑衣女子，也同样迷茫。手中之剑抬起中，却是没有落下。又是一桩因果。沧桑的声音回荡，带着叹息，远远的离
，孩儿报仇了。凡人的城池中飘着细雨，落在地面，但见一处处花伞弥漫，行人匆匆，脚下的水迹，在人来人往的踏进中，出现了一圈圈涟漪，一个接着一个，仿佛每一个涟漪便是一场因果，久久不断，融入天地之中，成为了道的一部分。雨中带着风，这风吹来，仿若可以把那涟漪吹散，但即便是散，也只是刹那。片刻后，随着行人的足迹，涟漪再一次浮现，仿若没有尽头。远处，一群身穿白衣之人在哀乐中缓缓的前行。其后，一个棺材被抬着，随人而动。在这落雨的时日，向着城门而去，阵阵哭泣之声回荡。四周行人欲倒，立刻一一避开。随着队伍的前去，一张张黄纸被人撒开，仿若代表了亡者的亲人，为其打开阴间之道，送其平安。哭声中有真有假，有悲有心。清风吹过，带着沧桑的叹息，环绕在四周。王，可是因果尽头，一切的因果，可会随身亡而灭？虚无缥缈的声音回荡，仿若自问，那哭泣中的悲喜真假，却是无言的。回答了这个问题，使得那沧桑的声音渐渐的消散，离去。皇城中，千军万马直逼正宫，兵甲环绕间，站在皇殿之上，一个身穿黄袍的中年男子怒视前方，在其身上还有一股浓郁的悲哀。其下方兵马之中走出一人，此人却是身穿铠甲，相貌极为威武，若仔细看，却是与那黄袍男子有些相似。父亲，你已年迈，莫要恋威不舍。那黄袍中年男子却是眼中悲哀更浓。沉默中，一股清风在这皇城内吹来，使得四周所有兵士立刻目中迷茫。这又是何种因果？轻弱的声音随风而去，远离了皇城，弥漫天地，吹过一处处凡间人生，感悟着天道的变化。王林一路走来，不断的印证自己的道，其中有迷茫，有疑惑，也有不解。天道之大，没有尽头，摸索却是很难，很难。随着风，王林仿若做了一场梦，在梦中，他成为了这清灵星，其上一切凡人走兽，他们的一言一行，全部被王林看到、感觉到、明悟到。他看到了婴儿出生，看到了老者归墟，看到了父母亲情，看到了爱与眷母，看到了离别，看到了重聚，看到了人性之善，看到了无尽之恶。到底什么？是道。王林迷茫，看到了这一切，但最终却还是没有答案。他不断的追觅，不断的寻找，不断的印证中，却是越来越迷茫。清灵星上的灵力更浓，这种浓带着一丝惑。凡吐纳者，立刻便会沉浸在一种玄妙的境界之中，仿若随着吐纳，成为了这清灵星的一部分。他们的思维在这一刻被一股奇异的力量操控，身不由己的。随着那奇异的力量去追寻一种结果，王林的追寻始终持续，时间缓缓的度过，对他来说却仿佛是没有了尽头，始终弥漫天地，融入这清灵星。日落时，一处村庄中，私塾学堂内，众多的孩童已然离去，唯独一个少年童子在那里清扫。微风吹来，那少年身子一震，眼中露出明亮之芒，放下手里的扫把，转身走向先生居住之处。先生，学生有疑惑不解，有何不解？房门推开，一个双目睿智的凡人老者走出，平缓的说道：“先生，可知道为何物？”少年望着老者，平静的开口道：“老者一怔，看了少年一眼，袖子一甩，说道：老夫讲的是万物人伦，没有道。”少年沉默，转身离开。清风送体，却是飘远离去。少年身子一颤，恢复了神智，脑中却是迷惑自己之前的所行。小城内，一位德高望重、被此城众人敬仰的谢姓老者，深夜中点起油灯，在书房里拿起卷首，正要看去，清风吹袭，落入房中。油灯忽明忽暗间，老者抬起头，房中却是多出了一个沧桑的声音：“你为此城德者。”可知晓什么？是道。那老者面色瞬间苍白，手中卷首落的，眼中露出恐惧，颤抖的说道：“你，你是人是鬼？什么？”是道。沧桑的声音再次回荡。老者深吸口气，强自镇定，颤声道：“老夫不懂什么是道。”叹息中，那声音远远的消失，房间内恢复了正常。但这老者却是再也没有心情读书。都城中，学堂内，无数学生手持书卷，朗读人伦。前方一个身穿白衣的老者，右手拂须，脸上带笑。就在这时，清风吹来，其中一个少年。却是立刻放下手中书卷，站起身子，平静的说道：“先生，你可知何谓道？”这少年的声音出现了一刻，四周顿时安静下来。老者面色不愉，沉声道：“这天便是道。”少年摇头，坐下时，身子一颤，却是恢复了正常。只有那风，在无人察觉之时，吹出了学堂，风散清灵。一时之间，整个清灵星凡人之中，几乎所有的德高之人，全部都以各种不同的机遇，被人问起了此话，只是最终回答各异，但却没有一个说得清楚。迷茫中。王林沉浸在这梦境里，不断的追寻，没有尽头。他仿佛可以化身无数，寻找着道的真意。这一日，那曾经被王林询问的谢姓老者，却是在家中辗转，久久无法静下心来，仿若只需一静心，耳边立刻回响那沧桑的声音。他长叹一声，拿起油伞，在雨天中走了出去，徘徊在小城之路上。他眼中露出迷惑。什么？是道，我自问学识滔天，看得透这世间一切，但却被那鬼怪之物的一句话彻底的问住。什么是道？迷茫中，老者不知不觉来到了城北部河畔之旁，河道上坐着一个老者。老者身穿蓑衣，头戴斗笠，坐在河道旁，手中撒网，捕捉河中之鱼。谢姓老者望着这一切，好似眼中没有焦点，喃喃自语道：“什么是道？”此刻，那蓑衣老者却是呼喝一声，带着喜悦，一把捞起渔网，其内却是有薯条大鱼，不断的拍动身子。那鱼张开嘴，试图吞下河水。
眼中好似露出绝望，更是从他剧烈拍打的身子中传出一股挣扎。这一幕仿若闪电，直接击中了谢姓老者，使得他全身蓦然一震，剧烈的颤抖起来，直勾勾的盯着那网中之鱼与那捞网的老者。这这莫非就是道我为鱼，道为网，何为天？那捞网的老者就是执掌命运的造化。谢姓老者心神俱震中，却是在鱼里有狂风呼啸，弥漫天地。这狂风中蕴含了一股天地之力，那捞网的老者却是吓得立刻松开网，坐在地上，满脸的彷徨。至于谢姓老者。也是退后几步，强自镇定。黄蜂凝聚，化作一人。王林，他低头看了一眼那重新落入河水中、游走不断的鱼，眼中露出明悟，抬起右手，一点之下，一道天地灵气立刻融入谢姓老者体内。你送王某明悟，我送你一场造化。仿若天地初开之时，那一道惊天动地的轰雷，在这一瞬间，轰隆隆的回荡王林心头。他悟了，这天地之道，人人皆可证，人人皆可成道。天不是道，道是天地之念所化，这念每一个人都可拥有，就如那鱼儿。在河中生存，不为天地，不惹阴阳，安详自在。这河便是天，便是这天的世间。鱼儿仿若万物，在天地之中存在。可是网的出现，却是生生把鱼儿从河中捞出。这网是道，是这天地横生而出的规则。在规则中，不管你存在天地何处，最终都逃不出这道。就如这网，终归有一日会把鱼儿捞出。失去了河水的鱼儿，在规则之中，在大道之下，要么就是顺从入轮回，要么就要反抗，破网反抗，修道者。就如那鱼儿的挣扎。挣扎的越剧烈，便越是逆道。这就是道，生死轮回也好，因果之境也罢，全部都是道念所化。我就是因果。狂风呼啸，带着亡灵的名物，蓦然间直卷天际，消失无影，只留下河道旁一脸惊恐的蓑衣老翁，与正在了原地，身体中涌现丝丝暖意的谢姓老者。他是人，是鬼。谢姓老者喃喃自语，风散，融入整个清灵心。在这一瞬间，此心之上的灵力蓦然间扩大了无数倍，大地之上。一条条灵脉轰动，喷出无尽的灵气；一条条河流之内，更是在瞬息间融入了灵力，成为了一片碧青之波，一片片山峰。原本只是凡物，但在大地不断的喷出灵气间，却是渐渐从其内部结成了灵石，使得山峰立刻成为了灵山。这一切正是因为亡灵，亡灵梦道中与这青灵星融为一体，如此，他便是此星，此星就是他。亡灵对道的明悟，却是因为化身成为这青灵星，却是在无形之中引起了一场剧烈的变故，使得这青灵星仿若有生命一般，随着他悟道。人有灵，不可明道；兽有神，也可悟道。这天地万物，凡是有灵神之物，全部都可以明悟天道。此心有魂，同样可以明悟。王灵融入青灵，明悟天地之道，在这一瞬间，却是真切的感受到了青灵星之魂。他从未如此接近，如此清晰的感受到一种不同于修士的魂。这种魂是虚幻之物，但却真实的存在。他没有念头，有的只是一团本能的力量。这力量是青灵星上无数年来，所有的修士吐纳而来。是所有的凡人生生死死所化，是其上一切生灵无数年来种种念头所酝酿而生。当年散魔可抽心魂之力，眼下如是我想，则能浩荡的声音在整个清灵星内回荡不断，化作无数雷鸣，轰隆隆之际扩散。无数凡人在这惊天动地的雷鸣中，一个个膜拜不止。无数修士在这雷鸣下，心神俱震，朝拜而落。凡人中，谢姓老者呆呆的望着天空，一股来自灵魂的颤动弥漫他全身，仿若这一刻他整个人升华了一般。他。不是鬼物，一种名物，在谢姓老者心中浮现。他沉默间，却是毅然的走出。整个清灵星的灵气，在瞬息间疯狂的浓郁。与此同时，各个修道门派中，闭关前修，试图冲突原因，达到化神的无数修士，在这一瞬间，却是体内灵气如同风暴，迅速的旋转起来。亡灵的误导，引起了清灵星的巨变。这些常年处于原因，始终无法踏出的修士，在亡灵明悟的一刻。却是得到了天大的好处，其中本就有一些半直角徘徊的修士，立刻顿悟，各自拥有了意境，成就化神。亡灵使得这清灵星突破了无数年来无法有修士化神的限制，使得这清灵星大成。此星并非表面看去废弃，而是一颗幼星，若是给他时间，无数年后定可其内灵脉运化而出，成为真正的灵气星。亡灵的悟道，使得此星加快的成长，却是提前的拥有了浓郁的灵气。横云山作为亡灵悟道之巅，在这一刻却是从山脚下开始，寸寸改变。彻彻底底的成为了一座真真正正的灵山，其上灵气之浓郁已然无法想象。此时，从这清灵星四面八方，一股股力量疯狂的凝聚收缩而来，这力量虚无缥缈，但在这一刻，却是被所有修士察觉，就连凡人也都可以清晰的感受到。这力量凝聚之下，最终全部涌向恒云山山顶，融入亡灵的肉身之中。在这一刹那，亡灵醒来，他眼中不亮，但却有日月乾坤；他神色不喜，但却有天威缭绕；他面色苍白，可却有一股明明蕴含，一股明悟自身之道，全身所念豁达之意。在这一刻。从亡灵身体中透出，他的肉身在，元神在，可若有修士前来，闭幕后却是不会察觉半点亡灵的存在。仿若亡灵已然融入天地，以往他融入天地是肉身真正的消失，但现在他肉身元神都在，可却有了融入天地之感，仿佛心之所动便没有距离，仿佛神念之处竟是因果，天道无痕，我却是无意中陷入了自身的因果之内。
，若非明悟，怕是此生再无苏醒之日。此事透出一股诡异，仿若无声无息间，便有众多念头涌入心中，取代我的神智，使得我按照某种念头所化。王林抬起头，盯着天空，眼中露出寒光，他的目光充满了杀机，蕴含了无尽之寒。待看向天地之际，却是有一股无穷之力从这青灵心上涌现。它来自于每一个凡人、每一个修士、每一个草木生灵，疯狂的向着亡灵凝聚而来，涌入他的身体中，化作一股力量，顺着他的目光，轰隆隆的冲出，直接迎向着天空。此刻，若是把这青灵心的天地比喻成河水，那么其上所有的生灵，便是一条条挣扎的鱼儿，融入亡灵之身，形成一股反抗，破天而去。在亡灵的上空，阴阳双鱼之乡缓缓转动，这黑白二色之中，透出一股莫大的天地之力。旋转之际，更是仿若把这整个青灵星内所有生灵的念头全部吸入其中，形成一道绝天之力，冲天而去。整个天空在这一刻风云色变，好似有一股无形的力量急速的退缩。片刻后，天还是天，但落在亡灵眼中却是清静了很多。与此同时，远在罗天寺域的交错的雷仙殿所在之处，一间极为幽静的阁楼中，清水从打坐中睁开了双目，他目光平静，不起半点波澜。睁开之后，却是看向远处，仿若可以穿透星空一般。师尊当年曾戏言，若有人学得其神通之术，便可算白凡一门。此人机缘之下，学得呼风，清水沉默许久，眼中露出一丝惆怅。师尊，弟子无能，但既在无数年后残存，便一定要找到仙界崩溃以及弟子当年癫狂的原因，为你复仇。青灵心上，王林收回看向天空的目光，他修为随着感悟，已然半只脚踏入进了亏孽，只需心念一动，便可彻底的成为真正的第二部修士，以千多年的修道，成为亏孽修士。这无论是放在任何地方，都足以引起一场震撼。王林，一个资质平凡之人。却是凭着自己的感悟，凭着对天地的不屈与极其坚定的毅力，在经历了人生百态、千年岁月之后，已然达到了这等高度。就如他当年在朱雀星时，没有任何人可以看出他未来之路居然可以走到这等地步。王林神色平静，之前他苏醒时，只是露出了半点修为迹象，便立刻引起了天地之变。王林可以想象得到，一旦自己突破天劫，立刻就会来临。这一次的天劫有些诡异，联想之前我遁入因果众多念头之中，却是需要谨慎对待，不可大意。王林目露寒芒。他自从问鼎之际，不屈服天地之念后，每一次修为的提高，都会面对天劫的威压。这天劫的威力，一次比一次强大，一次比一次诡异。王林低下头，看了一眼身前始终没有苏醒的姚冰云，右手却是毫不犹豫的，一直点在了姚冰云眉心，吞噬意境悼念之事，是一条错误之路。但在这之前，我却是脑中有念头回荡。若非明悟了大道，只能沉浸在两难之中，直至道毁。右手双指在碰到姚冰云眉心的刹那，王林双目露出奇异之芒，他整个人仿若在这一刻融入了天地之间。正确的道路并非吞噬，而是借以感悟，借别人之道印证因果，这才是使得因果意境大成的正确法门。王林深吸口气，缓缓的闭上了双目，意境凝深，天空之上的黑白二色阴阳双鱼旋转中缓缓的落下，最终却是沉入了他与姚冰云体内，再成阴阳。在王林的眉心内，天逆珠子同样缓缓的旋转，从那阴阳中慢慢的吸收起来。妹妹，妹妹，一片黑色的虚无中传出虚弱的呼唤，这声音透出一股难以形容的悲哀，落入耳中，便会自心灵内。升起让人颤抖的刺痛，妹妹，姐姐会去救你，你要坚持，等我。那声音难呢，其内的悲很浓，化不开。在这黑色的虚无中，王林默默的听着这个声音，无喜无悲。随着声音的回荡，这虚无中好似起了云烟，不断的缭绕缥缈之下，仿若云涌而过。在那云的深处，却是有一个少女，双手抱膝蹲着身子，眼中露出彷徨与害怕。她的年纪只有十五六岁，脆弱的身子仿若风一吹，便可把她吹散。流云的秀发下，这少女面色苍白，整个人透出一股无助。姐姐，姐姐。胆怯的声音从他口中传出，姐姐答应过你，这一生一定一定会去救你，妹妹不要哭，姐姐在这，不要怕，只是去一个很远的地方，在那里等着姐姐，我一定会拥有救你力量，我会，别哭，妈妈已经不在了，只剩下我们两个，在那里不会有人欺负你，听姐姐的话，坚持，等我。少女抬起头，泪流满面，喃喃道，姐姐，我不想去，我害怕。她哭泣中，却是突然在这虚无内，凭空的出现了一双苍老的手，直接抓住少女，一扯之下，直接拽向虚无，远远的消失不见，姐姐。姐姐，一声声仿若凄厉的救助之声，立刻回荡，但最终这声音却是越来越远，直至消失。妹妹，我此生一定有拥有救你的力量，等我，坚强的等我。哭泣之声，带着一股无法想象、无法形容的悲，弥漫着虚无。这悲哀，仿若蕴含了破碎天地的力量，弥漫之际，却是使得四周的虚无崩溃，化作一片片，仿若狂风吹袭，形成了一场风暴，迅猛的卷起，要撕裂一切，虚无破碎，露出旗下一片翠绿的大地，地面上。两个身穿红衣的女童欢声笑语，彼此追逐玩耍。这两个女童年纪均都不大，但可以看出是姐妹二人。其中那追逐姐姐的女孩身子瘦弱，脸上虽说洋溢着微笑，可却苍白的可怕。小妹，你能追上姐姐，我就给你去买个糖人。前面的女孩回头看向自己的妹妹，笑了起来。姐姐，你慢点。女孩向前跑去，只是追逐中却是摔倒，立刻便哭了出来。她的姐姐连忙跑来，蹲下身子，轻声道：“不哭了，等回去后
，我抓住你了，你耍赖！两个女童欢笑中嬉闹在了一起。少请，许是累了。二人坐在草丛中，妹妹抬起头，看着姐姐，轻声道：“姐，先祖爷爷为什么要让我们到这里来？是带我们去见妈妈吗？”我想妈妈。就在这时，突然天空之中风云色变，大片的红云迅速横扫而来，在这两个女童上方凝聚，片刻间便在那红云之上幻化出了一人。此人中年，相貌极为英俊，看起来颇有仙风道骨之色。冰云，梦云，跟我来。这中年男子望着两个女孩。眼中露出复杂之色，暗叹一声，身子落在地上，柔和的说道：“云舒，是带我们去见妈妈吗？”唤作梦云的女童立刻高兴的说道。中年男子眼中复杂之色更浓，看了两个女童一眼，却是一握拳头，眼中露出果断。他点头道：“叔叔带你们去见妈妈。”说着，他大袖一甩，立刻便把两个女孩卷起，脚下红云仿若奔雷，直冲天际而去。老祖，孩子是无辜的，我姚云，即便是受到责罚，也要把这两个孩子送出血神星。中年男子一咬牙，速度更快，整个人连同两个女童全部融入红云内。向着天际迅速飞去，但就在这一刹那，整个天空突然风起云涌，一只妖异的大手蓦然间幻化而出，一把便抓住红云，略微一晃，整个红云在砰砰声中寸寸崩溃，露出其那面色苍白的中年男子与两个惊慌失措的女童。姚云，回来！沧桑的声音充满了威严，容不得任何人反抗。老祖，为什么？他们是我姚家族人。姚云脸上露出悲愤，大声道：“正因为是姚家族人，所以这是他们的命，躲不掉。从他们出生的一刻起，便注定要成为那件法宝之魂。”沧桑的声音不容置疑。横扫之下，立刻天空出现狂风，卷着中年男子与两个女童消失无影。姚家祠堂外，姚云身子从虚空中被逼出，他面色苍白，喷出一口鲜血，落地后退出数十丈外，惨笑起来。他眼睁睁的看着两个女童在惊慌与迷茫之中被卷入祠堂内，仿若被这祠堂吞噬。同样，这一幕也被王林看到，他以一种奇异的状态看到了这一切，印证着姚冰云的道：这一切的一切，全部都是姚冰云的道念所化，是此女一生修道的根本。老祖家族的那件法宝。真的那么重要吗？冰云与梦云没有父亲，即便是母亲，也只是你的一个工具。目的便是把这两个以法宝内精魂融入的两个孩子诞生出来，他们二人将成为新的法宝之魂。姚云惨笑，他对这两个孩子有一种极为特殊的感情，因为他们的母亲是他的姐姐。那个姚家无数年来，二代弟子中天资最为优秀之人。大哥是对的，老祖已经妖灵入体，昔日的姚家已经不在。当年大哥果断的离去，我一直都不解，但现在我却是明白了。大哥当年的想法，王林平静的望着一切，心中不起波澜。旁观中，无喜无悲。祠堂内，两个女童脸上露出浓浓的惊慌与无助，尤其是妹妹，更是身子颤抖，紧紧的抱住姐姐，仿佛只有这样才会有一丝安全的感觉。姐姐，我怕，我害怕。女孩颤声中，死死的抓着姐姐的衣服，就连指头都已经苍白，抱着妹妹。姚冰云面无血色，眼中的害怕已然浓郁到了极限。她隐约中知晓，等待他们的将是一场比之生死还要可怕的事情。在两个女童前方，韩熙坐着一个老者。此人一身血衣，赤眉赤发，看起来极为苍老。此刻双目睁开时，却是有一道夺人心魄之光无形中毕露。身为我姚家族人，为了姚家千秋万载的荣耀，你们要成为气魂。老者说着，抬起右手，虚空一抓，立刻在其前方的虚无顿时呲啦一声裂开了一道三丈缝隙，其内吹出阴寒之风。在那风中，却是有一盏古老的油灯缓缓的飞出，油灯之上散发出蓝色的火焰，徐徐燃烧之际，却是没有任何热浪传出。而是无尽的冰冷，这油灯缓缓的飘出，落在了两个女童与老者中间的半空。其上的火焰在这一刻立即激烈起来，忽明忽暗，尤其是那火苗齐齐的向着两个女童散去。此物为我姚家至宝，其上之火自仙界存在以来，从未熄灭，象征着便是生命之火。但五百年前，这火焰却是出现了熄灭的迹象。老夫推算钻研了许久，终于知晓原因，气魂将要消散，待完全消散的一刻，这火就是彻底熄灭。如此。老夫耗费了三百年的时间，把其内气魂缓缓的抽出了一部分，融入我姚家最优秀的族人体内，运化二百年，诞生出了你们姐妹二人。这是你们的命运，躲不过你们的出生，本就是为了成为气魂。老者的声音很是平静，他声音落下的刹那，立刻那漂浮在前方的油灯，其上的火苗却是瞬间蓬勃，剧烈的燃烧中，立刻形成一片火云。这火云蠕动之际，形成了一个妖异之物。此物头上双脚，身子庞大无比，全身散发火光之际，却是直接冲出古妖。看到这一幕。王林神念一震，那火焰之中幻化而出的妖异之物，正是一头古妖。此物现身后，立刻整个祠堂全部笼罩在了火热的妖气之中。那妖异之物张开大口，向着两个女童一吞而去。姐姐抓着姐姐衣衫的女童立刻惊叫起来，那声音中透出的恐惧，即便是王林也不由得心神震动。那姐姐更是面色苍白无血，眼中的惊恐浓郁至了极限。她害怕，很害怕，这种害怕她从未有过。眼看那妖异之物冲来，那姐姐整个人沉浸在了恐惧之中，却是不由自主的向后退出了一步。她的妹妹。在姐姐的一退之下，身子便在了前方，被来临的妖异之物一口吞下，向后猛地一缩，刺啦一声，姐姐的衣衫被妹妹紧紧抓住的双手撕裂了。姐姐，姐姐，救我！救！凄惨的声音在这一瞬间回荡整个祠堂，随着妖异
，整个人坐在了地上，双眼流下了泪水。他咬紧下唇，流出了鲜血，目中露出悔意，整个人爬起，向着那妖异之物跑去。妹妹，妹妹，把妹妹还给我！你来吞我，吞我！那妖异之物身子一扭，直接回到了油灯之内，消失无影。油灯之火在这一瞬间立刻浓郁起来，散发出明亮的光芒。只是在那其中，却是可以清楚的看到，有一个女孩正在痛苦的挣扎。姐姐，姐姐，坐在一旁目睹这一切的老者，却是眼露奇异之芒，大袖一甩。立刻，那姐姐便被推到了一旁。这老者直勾勾的盯着灯火，渐渐的，嘴角露出微笑。没想到，没想到，原来只需一人便可成为气魂罢了。既如此，便饶你不死。那姐姐整个人仿若没有了灵魂，双目空洞，望着油灯，脸上的悔恨仿若潮水将她彻底的淹没。妹妹，姐姐不是故意的，真的不是故意的。原本应该被吞的，是我，是我。妹妹，姚冰云的脸上泪水不断，她身子颤抖，此刻却是再也没有了害怕，有的只是无尽的悔。我不该退。妈妈走前和我说，让我照顾妹妹，我没有做到，我不应该退。姚冰云凄惨的望着油灯，她咬着双唇，跪在地上，哭声道：“老祖爷爷，我姚冰云心甘情愿成为气灵，哪怕一生一世，哪怕千年万年，我都心甘情愿，没有丝毫的怨言，只求老祖爷爷把梦云放出来，换我，让我成为气魂，求求老祖爷爷，求求你，求求你，求求你。”姚冰云泪流满面，不断的磕头，眉心已然流下了血液，但她却不顾，始终哀求。她的声音透出一股让人无法不动容的震撼。他的行为涌现出一股，即便是亡灵也沉默的力量。那一声声呼唤回荡祠堂，甚至传了出去，落入外面姚云的耳中。姚云双目在这一刻通红，他近乎咆哮，挣扎的站了起来，想要冲入祠堂。只是在他的身子刚一起来的刹那，却是有一股力量从祠堂内轰然而出。姚云喷出鲜血，带着惨笑，身子不断的被抛出。姚家药王，老者看了一眼跪在地上哀求的姚冰云，对方那凄厉的声音钻入他的心神。老者不由得沉默，眼中罕见的露出一丝茫然。只是。就在这茫然刚刚出现的刹那，却是立刻被他压下，右手虚空一抓，油灯落在手里，平静的说道：“这是姚梦云的命，我无意改变。”他说着，便把这油灯放入裂缝内，袖子一甩，立刻裂缝缓缓的合拢，慢慢的消失。妹妹，姚冰云抬头中望着那渐渐消失的裂缝，却是发出了从未有过的凄厉之声。这声音仿若一股冲击，使得亡灵融入进来的悼念，刹那间被受到波及，险些崩溃。妹妹，你要坚强，要坚强的等着姐姐，我还没有给你买糖人，我还没有带你去找妈妈。妹妹，要坚强，等姐姐去救你。妹妹。姐姐一定一定会来救你，这是我答应你的，这是姐姐的承诺。随着那凄厉的冲击，王林所看到的一切画面刹那间崩溃，祠堂不在，油灯不在，老者不在，裂缝不在，所有的一切全部都化作碎片，如同之前的虚无，形成风暴，全部崩溃。唯一存在的，便只有那跪在地上，眼内悔恨中透出冰寒之气的姚冰云。谁可以救我妹妹？我姚冰云生生世世视其为主，哪怕让我丧尽天良，只要能救下妹妹，我甘愿，无怨无悔。凄厉的声音回荡天地。透出一股姚冰云的决心，但更多的却是一股无助。亡灵的神念被冲击，亲身感受了姚冰云的意境，以此印证自己的道。同样的，姚冰云的道也在这一刻展露在了亡灵面前。那两个小女孩相依相偎的身影，在她心神中久久不散。我可以跪在地上的姚冰云，抬起头，她好似听到了什么，但最终却是身子渐渐的消失。随着眼前一切的崩溃，亡灵传出一声轻叹，渐渐的，她的眼前又浮现出了一幕，那是一座冰山之下，姚冰云的样子已经长大了。他盘膝坐在冰山下，怔怔地望着前方，目内露出浓郁的悲哀。妹妹，哪怕从今以后我没有了情感，没有了所有感觉，成为了一个连心都冰冷的人，我也一定不会把你忘记。要坚强的等着我。眼泪从姚冰云眼角流下，他没有去擦，而是闭上双眼，开始第一次修炼姚家禁术——避神仙诀。此术断绝情感，断绝一切，修炼至大成，便是冰冷至极。所修是无情道，已有情心，修无情道。王林暗叹，他此刻彻底的看透了姚冰云的道心，他的道心是其妹。所修是无情道，而非姚家的先祖耀荣。王林身影在姚冰云旁边幻化而出，他望着姚冰云，却是摇了摇头。罢了，此女道心我可破。但王林看了一眼姚冰云，身子消散，横云山顶。王林睁开双眼，右手抬起，轻叹道：“你追杀于我，又助我突破，算是了却了因果。”王林袖子一甩，立刻姚冰云身体内的封印全部消散，他的身子更是飞起，向着天空而去。在半空中，姚冰云缓缓的睁开双眼，他眼中露出刹那的迷茫。身子一顿，遥遥的望着横云山顶盘膝而坐的亡灵，目中露出复杂，沉默许久，轻声道：“你信轮回吗？”当年我在姚家祠堂，耳边真切的听到有人对我说：“他可以，是你吗？”横云山顶，亡灵神色平静，姚冰云的道心被他彻底看透，其妹是此女唯一的道心，同样也是唯一的破绽，以我之力无法助你。亡灵并未抬头，平淡的开口。半空中的姚冰云神色暗淡，沉默许久，轻声道：“或许是我听错了。”他转过身，眼角蕴着晶莹。徐徐走向天际，渐渐的消失不见。至始至终，王林都没有抬头，而是闭上了双目，沉浸在了自身的因果之道中。慢慢的，在他的身体
，使得四周天地之力不断的被吸入其内，化作元力融入亡灵体内的同时，也分出一股进入天逆珠子内，被这珠子吸收。同样，那天逆珠子的表面也发生了变化，形成一幅阴阳之象，在亡灵的元神中缓缓的转动起来。亡灵之道至此，在因果之上小成，使得因果意境实质在其体外凝聚。这一幕彻彻底底的代表了他在意境上真正的踏入进了第二步，成为了亏孽修士。眼下若是他想。刹那间便可降临天劫，渡劫之后便是亏孽初期，修到第二步，亏孽、净孽、碎孽，这里面均都有一个孽字。显然，结合我看到的第三步，这一切唯有把孽意完全的理解、明悟、掌握了规则之后，最终便是第三步，天道无尽，大道无涯，正道之旅。真的只有这三步吗？王林沉默中睁开双眼，他左眼寒阳，右目晕阴，看起来仿若日月，极为诡异。随着他双目的睁开，其背后的阴阳双鱼，其旋转的速度也越加快速起来。这一次旋转，其剧烈的程度居然越来越快。到了最后，以恒云山为中心，整个青灵星的所有灵力立刻便仿若有一双无形大手波动一般，产生了剧烈的变化。不但如此，更是由于灵力的疯狂，整个青灵星仿若形成了一道强猛的风暴。这风暴无形，但此刻这青灵星上每一个修士全部都可以清晰的察觉，磅礴的灵力疯狂的向着恒云山凝聚而来。王林眼中奇异之芒爆闪，他深呼口气，身后阴阳双鱼停止了旋转，原力正在改变，但却不能在这青灵星上，否则的话。此心将会崩溃。王林站起身子，一步之下，正要踏虚空而去，但神色却是一动，看向远处，他的目光仿若可以穿透距离，看到在了无数里外。谢姓老者挣扎的一步步向这里走来，以其凡人之躯，在这一刻不断的行走，仿若朝圣。其目标正是恒云山。王林沉默，收回目光，再次盘膝坐下，闭目起来。时间缓缓的过去，转眼间便是半个月。这半个月内，王林如同入定，一动未动。那谢姓老者。也在半个月的时间，越走越快。原本以他的凡人之躯，不可能坚持下来。但每一次当他疲惫不堪之时，体内都会有一股热流旋转，弥漫全身之际，却是疲劳顿消，且精神大振。就这样，半个月后，他来到了恒云山下，望着高耸的山峰，谢姓老者深吸口气，眼露果断，直接踏山而上。他一步一步，哪怕膝盖破碎，哪怕鲜血流出，也毫不停顿的向着山顶爬去。他的心中始终有一股让他琢磨不透的信念，在支撑着他不断的前行。我这一生自问知晓天地人伦。在学术上明悟一切，以教化世人为己任。此时到了知天命的年纪，却是突然顿悟，原来我就是一条水中之鱼。谢姓老者满脸苦涩，但双眼却是越加明亮。人为鱼鱼，天为水，道为网，知网者为造化。这一日，他终于爬上了巅峰，看到了那盘膝打坐，一双蕴含了日月乾坤的双目。谢姓老者尽管疲惫，尽管双膝血迹已经结痂，但在看到这目光的一刻，却仿佛春雷在耳边轰鸣，使得他整个人甚至有一种灵魂出窍的感觉。恍然间。他好似看到了一幕黑白阴阳之相，他立刻跪在地上，仿若朝拜，请传道于我。王林平静地望着眼前这个谢姓老者，沉默片刻。这老者乃青灵星上德高望重之凡人，这种人不同其他凡夫俗子，他们自身便有道心，只不过这道心飘忽不定，但却是真实存在，并不是说这一类人更适合修道。相比于此，那些心灵干净的童子反倒更适合。只是这一类人一旦得到有成，往往修为不高，但对于道的理解与感悟却是极深，未来之路更为绵长。只是此人的年纪已然老迈。身体经不起灵力冲击，想要修道却是难。你寿元不多，修道绝非朝夕之事，可斟酌清晰。王林声音平静，谢姓老者望着王林，目中露出坚定，沉声道：“我三岁学词，六岁学诗，十四岁名震皇城，但心中却一直茫然。我自问知晓一切，明悟人伦，可却总有一种被这天地束缚之感。年迈之际，辞官告老，调化学子，本以为此生就此度过，带着那茫然与束缚，魂归虚无。但那一日的风露居士，却是让我找到了茫然的根源。什么？世道？河畔旁顿悟？”仿若有一股力量在我心中挣扎，哪怕是死也要来到这里，只为求道，请传道于我，收我为弟子。王林目光落在谢姓老者身上，看着其双眼，仿若可以看透此人心神。隐约间，他却是看到，在这老者身后，居然有一幕轮回。你叫什么名字？许久，王林收回目光，平淡的说道：“谢青。”老者深吸口气，沉声道：“我这一生没有任何弟子，你知道，与我有因，可收你为记名弟子。”此山恒云，便送你暂且修炼。我不传你任何道法神通，只送你一场感悟。王林抬起右手，向前一点，一指去肩，其身后阴阳双鱼蓦然一转，仿若随之融入一指，隔着虚空落在了谢青眉心。谢青身子一震，眼中露出迷茫，整个人倒在了地上。王林看了谢青一眼，大袖一甩，一片雾气弥漫脚下，直奔虚无而去，远远的消失在了天际。一天后，谢青睁开双眼，目内仍旧迷茫，沉默许久。他盘膝坐在了山顶，闭上双目，静静的感悟。王林没有立刻离开这青灵星，而是找到了仙选族所在之处，拿出储物袋内的仅剩的那张纸符，可惜却没有在仙选族的众人中得到任何线索。他们对于这纸符，只是有种极为熟悉的感觉，但却没有任何印象。沉默中，王林离去，星空，王林身子并未融入天地，而是化作一道长虹疾驰。他神识散开，寻找心中理想的打坐之处。数日后，王林双目一凝。
，身子一晃之下，直奔前方一颗土黄色的星球而去。这是一颗荒无人烟之星，其上灵气几乎枯竭，亡灵直接冲入稀薄的罡风层，落在了大地之上，四周充满了瘴气。若是有凡人在，吸上一口，必死无疑。只是这些对于亡灵来说，却是没有影响。落地后，他右手虚空向地面一指，顿时大地轰隆一声，缓缓的升高，却是片刻间，在地面上。凭空的出现了一座山峰，在山腰中还有一座刚刚形成的洞府。亡灵身子向前一步，便进入到了洞府内。韩熙坐下，他身后虚影一晃，塔山现身，直接坐在了洞口，为亡灵护法。塔山的伤势有所好转，此刻目光如炬，警惕的望着四周。亡灵坐下后，立刻体内原力运转，顿时其身后黑白二色的阴阳双鱼再次出现，迅速的旋转起来。随着其旋转，这蛮荒星球所有残存的些许灵力，全部向着他所在之处凝聚而来。渐渐的，亡灵体内的原力，从没有任何颜色的状态。缓缓的过渡，随着他身后那阴阳双鱼旋转越来越快，到了最后，亡灵的原力居然一分为二，化成了两道黑白之气，白气留在体内，黑气弥漫身外，以他的身体形成了一个完美的循环。此时此刻，在亡灵修炼之时，星空中却是有一个中年男子，踏着大片红云，直奔亡灵所在之处。他右手之上拿着一面铜镜，其上有一条红线，指点方向。这中年男子相貌颇为英俊，目光平静，踏着红云，速度极快。若是亡灵在此。定会一眼认出此人，正是姚冰云道境中那试图救下其姐妹二人的姚云。只不过眼下的此人与道境中相比，虽说相貌没有变化，但神色中却是可以看出沧桑。尤其是其双目，尽管平静，可其内却是有一丝隐藏极深的妖意，如果火苗一般忽明忽暗。王灵从入定中，蓦然睁开双目，其眼中有金光闪烁，他的身体外有一层肉眼看不到的黑气弥漫，在体内原力化作了白气，在身体中已比往常快出数倍的速度，迅猛的运转。道境入体，王灵喃喃自语。随着明悟，他对于自己此刻的状态并未迷惑，而是感悟在心。道境入体这一过程，他在很早之前便经历过，只不过那是轮回意境。可现在，他终于做到了，把因果意境彻底的实质化后，融入自身之中，沉默少顷。王林站起身子，一晃之下，直接便出现在了山峰之外。塔山更是化作一片虚影，在王林出现的刹那，消失在他身后。一步之下，王林整个人消失在了原地，融入天地之中。出现时，却是在了星空。他没有停顿，直接又一次消失。眼下要先去找李渊。学会心境之术，若是这途中遇到不开眼者，那么便以下天劫，借对方之力助我渡劫。